Thank you everyone for coming. My name is Nabila Islam. I'm a doctoral student in the sociology department at Brown. And um, this event, I'm very thankful that you're all here and our wonderful presenters are here. Um, this event would not be possible without the generous uh, sponsorship of CCSA, uh, which is the Center for Contemporary South Asia at Brown University. I also particularly want to thank um, the two people at CCSA who have um, helped me so much uh, with putting together this event um, and helped our presenters so much along the way. Um, Stephanie Abbott Pandey and Grace um, Cardonio. Uh, so thank you so much to both of you. Um, I myself is, am a transnational person. I grew up in Bangladesh and now live here. And so it's my immense pleasure to be able to bring together a transnational panel. Um, this pandemic hasn't been easy for everyone, but perhaps it's made this possible. So thank you all for coming. And I also want to welcome, um, I want to introduce um, the speakers. Sherman and David, um, as well as our wonderful interpreter Farah um, first, and then we'll go straight to um, David. So um, David is the uh, organizing secretary of the Bangladeshi Dalit and Excluded Rights Movement, BDERM. Um, that movement was established as a national platform for Dalits in the beginning of 2008. It faces a number of challenges in asserting Dalit rights, including such key issues as various forms of discrimination against Dalit women. Um, BDRM um, organized the first ever Dalit Human Rights Conference in Bangladesh and Dhaka in January of this year, and approximately 300 Dalit representatives from 47 districts attended the event. Um, and a wide range of topics were rela related to Dalit rights were presented at dis and discussed at this event. Um, and Sherman is a longtime, um, Sherman Hussain is a longtime organizer. She's a Bangladeshi American Muslim organizer and artist from Queens, New York. She's the political director of Equality Labs, uh, which is an Ambedkarite South Asian progressive power building organization that uses community research cultural and political organizing, popular education, and digital security to fight the operations of caste apartheid, Islamophobia, white supremacy, and religious intolerance. A co-founder of the Bangladeshi Feminist Collective and graduate from Cooney Hunter College, Sherman is committed to community-based arts practice, leadership development, South Asian political history, and liberation struggles. Um, she is also uh, the founder of Bangladeshi Historical Memory Project, a political theater and archive documenting Bangladeshi resilience. She has also been a logistics and communication coordinator for Dalit Women Fight National Tour. And she there she coordinated the largest national platform on cost apartheid to transform South Asian American organizing. Um, and Farah Khan is our interpreter for David, uh, Farah Ahmed, my apologies, um, is our wonderful interpreter. And I do mean that in the two minutes I've met her, she's just been a wonderful presence. Um, so thank you so much for being here and um, letting us really communicate with David. Um, I really appreciate it. So without further ado, I wanted to um, take us to talking with David. Um, David, did you want to say a little bit about yourself? before we start. David, up there, mic to unmute, Corey, up need your shampoo to put in. I also wanted to say as we get ready that all the questions are going um, on the chat function. So please submit your questions there and we'll keep okay. order. David, you uh, First of all, thanks, uh, thanks to Brown University uh, arranged to this meeting program. At the first time, Bangladesh Dal peoples uh, present to Brown University. Uh, I'm, uh, I'm working in Bangladesh 
2005 um, still now and dalit peoples rights uh, rights establishment in bangladesh uh, bdrm is national platform all our national and international working uh, ongoing uh, present now our community is 65 lakhs to 1 crore above no any, any counting for a bd government mm. okay hello ji um ekhon nabila bolbe thank you um so david thank you for that introduction and um i wanted to ask you a little bit about some of the key issues that are um facing dalit women and men um you especially mentioned in your message to me about dalit uh, issues facing dalit women and we've also uh, been seeing uh, some of the violence faced by dalit women across the border in india right now um so if you could please comment a little bit on that thank you david um uni jigesh korechen je bortoman kale dalit manusher ki ki dhoroner samoshyar sommukhin hote hoy ebong india te je dalit janogoshthir proti nanan dhoroner ottachar hocche shei byapar ta somporke apnar ki dhoroner chinta दलित नारी अवस्था मान इंडिया मान नारी अत्याचार বর্তমানে বাংলাদেশে দলিত নারীদের প্রতি বৈষম্যটা শিকার হয় কিন্তু ভারতে যেভাবে মানে বর্ণবাদ মানে ব্রাহ্মণ্যবাদী যে সমস্যা আছে এটা হচ্ছে বাংলাদেশে একটু কম মানে তুলনামূলক ভাবে হচ্ছে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী নয় মানে মুসলিম কান্ট্রি মানে এখানে আমাদের সাথে মানে যদি বেশি কিছু হইলে হচ্ছে মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে হয় आंदोलन करमर्थन करो मानबारे मान चो पड़ार मत ना চোখের বাইরে চলে যায় মানে কোন গ্রাম অঞ্চলে এগুলো হইলে আমাদের কানে যখন আসে এটা হচ্ছে এরকম হয় হ্যাঁ আমরা হচ্ছে বাংলাদেশের দলিত নারী আমরা লাস্ট ইয়ার একজন রবিদাস মহিলাটাকে মানে মুসলিম একজন উনি হচ্ছে রাস্তায় ইসরে টানায় মানে পিটে দিয়ে পিটে তো তাকে মেরে ফেলছে তারপরে এই মুভমেন্ট আমরা সারা বাংলাদেশ করার পরে এই লোকটাকে সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করা হলো মানে আমরা আমাদের বাংলাদেশে জাস্টিস হচ্ছে মানে আমরা যখন মুভমেন্ট করব জাস্টিসটা হয় কিন্তু ভারতে যে একেবারে হিন্দু দেশ করে ফেলবে হিন্দুত্ববাদী করে ফেলবে মানে সব সকল মানুষ ভারতে যারা বসবাস করছে তারা সবাই হিন্দু হওয়ার জন্য আজকে বিজেপি বা আজকে উত্তর বিজেপি সরকারের যে স্টেট সরকার গুলো আছে সবাই একই মধ্যে আছে বিধে আজকে মনীষা বাল্মীকির এই অবস্থা আচ্ছা আমি একটু বলি um so he said that there is of course discrimination against dalits both in bangladesh and in india but the contexts are a bit different um the way uh, brahmanism has a hegemony in india is not something that you see in bangladesh because it's a muslim majority country um in bangladesh there are instances there have been instances of violence against women um something as recently as uh, david apni je ghotona ta bollen monisha eta kon bochore chilo
अदालत जी अदालत वोमेन कॉल शुकिया रोबीदास इन बांग्लादेश वॉज पब्लिकली लिंचड टू डेथ एंड आफ्टर दैट देर वॉज अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट एंड यू नो देन द किलर्स वर अरेस्टेड बट इन India, on the other hand, because of the rise of Hindutva and the way the BJP government spreads its ideology and controls society, it's very difficult for Dalit communities to get any kind of justice or be heard. Um, so the violence happens on a completely different scale. Right now, there is a tension um, because of the torture and rape of uh, Monisha Valmiki. Uh, but the reason that's getting attention is because media covered it. Other than that, usually. Dalit experiences don't really come to the forefront. In Bangladesh, he feels that it's uh, if there is a movement around an issue, it's a lot. There, the chances of getting a response is higher than it would be in India. Thank you, David. I also wanted to ask you a little bit more about how the Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement was established in two thousand and eight. अनुवाद कर আপনারা 2008 বাংলাদেশে দলিত আন্দোলনটা শুরু হয়েছিল 2002 সালে এখানে আমি 1 মিনিট কথা 2 মিনিট কথা বলার পরে আপনি 1 মিনিট কথা বলবেন জি ওকে 2002 সালে ভারত মানে আমরা যে বাংলাদেশে দলিত হচ্ছে দুই প্রকার মানে একটা হচ্ছে মাইগ্রেশন দলিত আর একটা হচ্ছে মানে স্থানীয় দলিত মাইগ্রেশন দলিত হচ্ছে ব্রিটিশ আমলে যখন ভারত কিছু কিছু প্রদেশ থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হইলো তারাও হচ্ছে মাইগ্রেশন দলিত আর বাংলাদেশে যারা স্থায়ীভাবে আছে মানে নমসূদ্র সহ মানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ তারা হচ্ছে স্থায়ী স্থানীয় দলিত আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটুক বলছি দ্য দলিত মুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ স্টার্টেড ইন 2002 আম in in bangladesh there are two types of two groups of uh, dalit if we historicize so one group are migrants from india who were brought in by the british government between 1838 and 1850 and the other group are local uh, pe- people who were born in bangladesh uh, communities like namoshudra um acha bolen 2002 sale ei songothon ta করা হলো কিন্তু হচ্ছে বিষয়টা এর পিছনে কিছু কারণ আছে কারণটা হলো হচ্ছে ব্রিটিশরা যখন নিয়ে আসছে এখন বর্তমান পর্যন্ত প্রায় দুইশো বছর দুইশো বছর ওইতে চলছে কিন্তু যে যখন ব্রিটিশরা যে অবস্থার মধ্যে নিয়ে আসছে এই অবস্থার মধ্যে এখন কারো দুই সালে মানুষও মানে একই অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে আঠারোশো ফিফটি আর আঠারোশো পঞ্চাশ দুই সাল মানে এই মাঝখানে এই মানুষগুলো কোনো উন্নতি হয়নি কারণটা কি মানে যখন ব্রিটিশরা নিয়ে আসে তারা হচ্ছে একটা কলোনিয়াল সিস্টেমের মধ্যে রেখে দিছে এই জন্য মানুষগুলোর কোনো মানে পরিবর্তন হয়নি বলছি Uh, between 1850 and 2002 for 200 years because of the colonial structure within which dalit migration happened and within which uh, dalit dis- positioning in society happened it was very di- difficult and there was there has been no movement in the change of uh, life conditions so in 2002 there was a gathering and with a collective recognition a formalized dalit movement started in bangladesh mm. উত্তরণের মানে কোন 
চিন্তা ভাবনা আছে কিনা এরকম চিন্তা করে দুই হাজার দুই সালে একটা সাংগঠনিক রূপ ধারণা করছে এটা হচ্ছে বিডিএচআর বিডিএচআর মিনস বাংলাদেশ দলিত হিউম্যান রাইটস এই সংগঠনটা প্রতিষ্ঠা হইল দুই সালে In 2002, a group of people from the uh, Telugu, ethnically te Telugu community got together and through a discussion, uh, the, the result was that when they were trying to identify what, what Dalit rights are, the result was there is nothing specific we can pinpoint. So as a result of that, an organization by the name of Bangladesh Dalit Human Rights, BDHR, was established. এই বিডিএইচআর দুই হাজার দুই সালে ঘটনা হওয়ার পরে এটাকে হচ্ছে বিজি মূর্তি নামে একজন ছিল তার নেতৃত্বে আমরা বাংলাদেশে মানে এটা শুরু করা হলো দুই সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন মহল্লায় মানে আমরা বেসিক্যালি হচ্ছে বেসরকারি সংগঠনগুলো বা এনজিও যারা আছে তাদের কাছে আমরা বহুবার গেছিলাম কিন্তু তারা হচ্ছে আমাদেরকে মানে ব্যবসাকে <laughs> Um, during that time, the Dalit movement uh, representatives from the organization went to uh, collaborate with different non-profit, uh, different non-government organizations. And a recurring conversation was that people said, Dalit is not a Bangladeshi word, it's an Indian import, what's your agenda? So there was constant dismissal of rhetorical, societal, political uh, recognition of the Dalit identity. তারপরে মানে আমরা কিছু লোকজন তার চিন্তা ভাবনা করে এ সংগঠনটাকে হচ্ছে আগে সামনে নিয়ে যেতে হবে এই চিন্তা ভাবনা করে আমরা দুই সালে একটা মানে এনজিও ধারায় সহযোগিতা পেয়ে সারা বাংলাদেশে যেখানে যেখানে মানে দলিত জনগোষ্ঠী আছে একজনের সঙ্গে একজনের পরিচয় মানে আমাদের নিজেদের পরিচয় একজনের সাথে একজন একজনের সাথে একজন এরকম পরিচয় করে আমরা দুই সালে সবাইকে প্রায় ফর্টি সেভেন ডিস্ট্রিক্ট থেকে মানে আমরা নিয়ে আসলাম উম এটা হলো যে ওই দুই সালে আমাদের বিডিআরএম ঘটনা হলো এই বিডিআরএমটা হলো সারা বাংলাদেশে ন্যাশনাল ফ্লাগ মানে যত দলিত জনগোষ্ঠী মানুষ আছে যত দলিত জনগোষ্ঠী নিয়ে কমিউনিটি সংগঠন গুলো আছে তাদের সবার মিলে একটা প্ল্যাটফর্ম এটা আচ্ছা ওকে বিজি মূর্তি পাস্ট ওয়ে ইন টু থাউজেন্ড সিক্স দ্যাট কাইন্ড অফ সেট ব্যাক দ্য মুভমেন্ট পিপল ওয়ার শকড বাট দেন ইউ নো দের ওয়াজ আ রেকনিং দ্যাট দ্য মুভমেন্ট নিডস টু ক্যারি অন ইন এপ্রিল টু থাউজেন্ড এইট দ্য অফ বিডিআরএম ডিড আ national uh a nationwide BDHR, outreach BDHR, 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 sorry, sorry bdhr did a nationwide outreach connecting with dalit organizers dalit organ uh, or, uh, organizations across the country everyone was brought to dhaka for a two day workshop and a result of that workshop was to take um an ngo format and from that emerged bder Thank you, David. Um, I wanted to ask you what okay. did you, sorry, go ahead. David, what did you want to say? I want to say that 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 এখানে আমরা হচ্ছে বাংলাদেশে আমাদের অবস্থানটা তারপর হচ্ছে দলিত নারীদের আলাদা মানে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা হলে আমি প্রশ্নের উত্তর গুলো দিতে পারি কোন সমস্যা নাই কিন্তু মানে এই ব্যাপারটা হচ্ছে আপনাদের কাজে লাগবে মানে আমি যেটা আপনাকে দিয়েছিলাম জি আচ্ছা জি শুনতে পাচ্ছেন Um, he's a little confused by the formatting. 
because he was under the impression that he'd be presenting the document that he had prepared, uh, uh, which is a lot more comprehensive and the question answer session will be later. Hello. He doesn't uh, mind addressing questions off the bat, okay. but he just wanted a little more clarity on the format. Okay. Um, David, would you, would, David, would you prefer to present the document you um, created? David, you have a paper you have to present present it? Do you want to present it? Do you want to uh, I think he's frozen. Um, yeah. Oh. Okay. <laughs> so. Um, I'm hoping that David will be back soon. Up. Oh, yes, he's oh, back. There he is. Uh, David, Nabila Jigesh Kochila, Apni J paper to prostut korechen. Apni ki shita present kurt the chan, I kun naki apni proshnut or proshnut the tak the chan. Apni kunta prefer kurden. Shona da chana. Apner Michael. Na apner a jimana jiba moderate kurden a shibabe. Amar paper present korada, amar of fekna. Mana apner a ki janta chan, mana Bangladesh, the leader somberke, sit. মানে আমি এটা আপনাদেরকে মানে ভালোভাবে ক্লিয়ার ভাবে আমি বুঝাইতে পারলে মানে আমি সাকসেস ওকে হি সেড দ্য ফরম্যাট ডাজন্ট ম্যাটার অ্যাজ লং অ্যাজ হি ক্যান কমিউনিকেট দ্য সিচুয়েশন অফ বাংলাদেশি দলিটস ক্লিয়ারলি হি উড কনসিডার দিস এ সাকসেস থ্যাঙ্ক ইউ ডেভিড আম এন্ড আই অ্যাপলজাইজ ফর দ্য কনফিউশন अबाउट দ্য ফরম্যাট আম আই ডিড আই ডিড ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ a little bit more about uh, BDERM and um, what the key goals of your movement is. Is that, would that be okay to ask at this point? David, uh, BDERM is the most important thing in this country. In this country, we are the most important thing in this country. হ্যাঁ এই মুহূর্তে আমাদের হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্যটা হলো হচ্ছে একটাই মানে সমতা ন্যায় বিচার মর্যাদা ভিত্তিক দলিত ও সামাজিক ভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতি সকাল প্রকার বৈষম্য দূর করে বৈষম্যহীন সমাজ গঠন করা and equality, dignity and respect uh, for Dalit populations and to ensure that people who have been systemically neglected are no longer that that course is corrected. Thank you. specific হ্যাঁ আমি মানে সেটা বলো সমতাই একটা আপনি ন্যায় বিচারে একটা মর্যাদা একটা মানে এটা হচ্ছে ভিত্তিতে দলিত ও সামাজিক বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করা সকল প্রকার মানে অল ইন অল করে বৈষম্যহীন সমাজ গঠন করা মানে এর মধ্যে হচ্ছে আপনাকে আমি হচ্ছে আপনাকে বলি মানে আপনাদেরকে বলি বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠী বলে মানে আপনারা দুই হাজার আট সাল পর্যন্ত কেউ চিনতো না বাংলাদেশে মানে এ জাতীয় একটা মানুষ আছে এরা হচ্ছে মানে দলিত মানে মনে করেন এই রাস্তা রাস্তা পুরস্কার করে যাচ্ছে তাকেও কেউ চিনতো না মানে যে আমাকে জোতা সেলাই করে দিচ্ছে তাকে কেউ চিনতো না যে হচ্ছে আমার কাপড় ধুয়ে দিচ্ছে মানে তাকে কেউ চিনতো না কারণটা হচ্ছে প্রতিনিয়ত ইয়ে মানুষগুলোর থেকে আমরা সেবাই নিচ্ছি 
কিন্তু মানে যে সমাজ এই সমাজটা ওই মানুষ কোথায় থাকে কেমন আছে কি করে মানে এগুলো কোন কিছু জানা দরকার নাই মানে এরকমই একটা অবস্থার মধ্যে আমাদের এই দলিত জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে ছিল ডিসক্রিমিনেশন for years for 200 years the dalits have been in bangladesh society has exacted services for example um shoe, people who mend our shoes people who do our laundry people who clean our public and private spaces um we have society has exacted these services from them but not once has society paused to take note of the human beings and question what kind of lives they're living what kind of political situation they are in. Um, in 2008, 2008 was the first time that the Dalit identity emerged in Bangladesh in a prominent way. Dr. Michael. Bangladesh is <laughs> Dalit Janagusti Jarachi. তাদের হচ্ছে আপনি মানে জিজ্ঞেস করবেন মানে তাদের কি দরকার অল ইন অল দরকার মানে কারণটা হচ্ছে শিক্ষা তাদের স্বাস্থ্য চিকিৎসা মানে এরকম দরকার মৌলিক চাহিদা গুলো যে মৌলিক অধিকার গুলো যেটা আছে মানে বাংলাদেশে মানুষ এ দলিত কমিউনিটি মানুষ মানে সরকারের কাছ থেকে এরা কিছু পাওনা আছে এরা কিচ্ছু জানত না এ মানুষগুলো হচ্ছে সরকার আমরা ভোট দিয়ে একটা সরকারকে পাস করে মানে আমাদের হচ্ছে সরকার আমাদের জন্য মানে কিছু করবে মানে এ মানুষ গুলো এ জায়গা থেকে কিছু জানত না তাহলে এ মানুষের মানে কেউ বলে মানে এ মানুষের অ্যাকচুয়ালি কি দরকার এ মানুষ আমি বলবো বাংলাদেশের দলের জনগোষ্ঠীর জন্য সব কিছু দরকার আপনি যেটা দিতে চান মানে সেটাই দরকার services from all sectors in basic human rights, healthcare, education. Um, there has been deprivation in any sphere that we can think of. Um, we voted in a government and the marginalization for years has been such that many members of the Dalit community didn't even know that they had a right to expect basic services from the government. So the movement is to that, to establish a foundational space to demand to make demands on basic rights and have them be met by the government মানে হ্যাঁ এর জন্য বিডিএরএম 2008 সালে যখন এস্টাবলিশমেন্ট হলো আমার মনে হয় আমি এজ এ লিডার মানে এজ এ ওয়ার্কার আমি এই কমিউনিটির জন্য কাজ করার জন্য আমি একজন কর্মী আমার মনে হয় তাদের কিছু একটা লক্ষ্য পৌঁছাতে হইলে আগামী দুই হাজার পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত লেগে যেতে পারে আপনি মানে চিন্তা করতে পারবেন না মানে যে ইয়ে মানুষগুলো নিয়ে এখন থেকে আমরা শুরু করছি দুই হাজার সালে কিন্তু আমাদের মনে হয় আগামী দুই হাজার পঞ্চাশ বছর পঞ্চাশ সাল না আসা পর্যন্ত তাদের হচ্ছে কোনো কিছু ডেভেলপ আমরা দেখতে পারবো না তার মধ্যে দিয়ে আমরা এই আন্দোলনটা করে মানে কিছু একটা সফলতা আনছি মানে ন্যাশনাল বাজেটে অ্যালোকেশনটা মানে আমাদের জন্য হচ্ছে বাংলাদেশের দলিতদের মুক্তি বা কিছু একটা হয়েছে এটা হইতে হইলে দু হাজার পঞ্চাশ সাল লাগবে there will be any real change until 2050. There have been some small victories in the meantime. For example, the government is building residences for cleaners. There has been allocation, there have been special allocations made for Dalit students in public universities. For the first time ever, there has been a budget allocation in the national budget for the Dalit community specifically. So there are these small, there are these ongoing victories 
but to see an overall upliftment of the community, he, uh, we don't foresee that happening anytime soon. It could take very well up to 2015. আচ্ছা আপনাদেরকে একটা বিষয়টা বলবো এখন হচ্ছে বাংলাদেশে চা শ্রমিকদের বিষয়টা আপনারা জানেন কারণ চা শ্রমিকরা হচ্ছে ব্রিটিশ আমলে নিয়ে আসা হইলো এখনো তাদের অবস্থাটা মানে আপনারা চিন্তা করতে পারবেন একজন মানে আমরা আমি হচ্ছে ওই তো পারি আমি কাজ করে বিধে হচ্ছে একটু ভালো অবস্থায় আছি আপনারা মানে যারা আছেন অবশ্যই মানে বিদেশে আছেন মানে আপনাদের অবস্থাটা অনেক বেটার কিন্তু চা শ্রমিকের গায়ে মাংস নাই আপনারা মানে যদি মনে করেন ওই চা শ্রমিককে যখন দেখবেন মানে এরা মানুষ মানে এরা হচ্ছে একটা কঙ্কাল মানে হারের সাথে চামড়াটা লেগে আছে তাদের হচ্ছে দৈনিক মজুরিটা হলো যে একশো দুই টাকা মানে এখন মানে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশে গড়লাম মানে আমার দেশের বিষয়টা বলবো ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন এই ডিজিটাল বাংলাদেশে দুই হাজার টাকা কোন জায়গা মজুরিটা আছে মানে এ কর্মীরা আপনি সকালে গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি ফিরে না সারা দিন চা পাতা তুলে এই চা পাতা তোলার বিনিময় সে হচ্ছে একশো দুই টাকা পায় তাহলে আমরা বাংলাদেশের দলের জনগোষ্ঠীর অবস্থা চিত্রটা এখানে দেখতে পাবেন I want to highlight the plight of tea plantation workers. You won't be able to imagine the conditions they live in. If you look at a tea plantation worker, doesn't you you would take a you would take pause to think is this a person or is this a skeleton there is no flesh on their bones it's just skin on bones uh, the, the bangladesh is progressing we're calling ourselves digital bangladesh and yet in these times of economic progress the wage of a tea plantation worker is only 102 taka can someone do the dollar conversion for this please it's only 102 taka they start work early in the morning and work till the evening picking leaves all day and at the end of the day's work all they come home with is 102 taka mm তাদের অবস্থাটা বলতে গেলে হচ্ছে আপনার আট বাই দশ ফিটের একটি গড়ে তিনটি প্রজন্ম বাস করে মানে এক আট বাই দশ ফিটে মানে যে রুমটা এ রুমটার মধ্যে থ্রি ফ্যামিলিস মানে ওখানে বসবাস করে মনে করেন এই ব্রিটিশরা যখন নিয়ে এসে এই কলনি সিস্টেমের মধ্যে ফেলে দিয়েছে মানে তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে রেখে দিয়েছি সে কারণে মানে তাদের হচ্ছে জনগণ বাড়ছে কিন্তু জায়গাটা বাড়ছে না এই জন্য আট বাই চোদ্দ আট বাই দশ ফিটের একটা রুম সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা মানে যারা লোকাল গভর্নমেন্টে যারা আছেন মানে তারা হচ্ছে এটা রুমটা করে দিছে বা ওরা নিজেরা করছে মাপ দিয়ে মানে নিজেরা করছে মানে এই আট বাই দশ ফিটের একটা ঘরে তিনটে প্রজন্মটা বাস করে আপনার চিন্তা করতে পারবে না তাদের সেক্সুয়াল মানে কোনো ফিলিংস মানে ফ্রিডম একেবারে নাই মানে কারণটা হচ্ছে একজন বাবা মা হচ্ছে কাঠের উপরে ঘুমাইলে তার ছেলে বউ হচ্ছে কাঠের নিচে ঘুমায় আবার হচ্ছে আরেকজন হচ্ছে পর্দা দিয়ে মানে ওই দুজন ওরকম ঘুমানোর পরে আরো পর্দা দিয়ে আরেকজন পরিবার ঘুমায় মানে এটা হচ্ছে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের বাংলাদেশে একবারে চিত্র এটা হচ্ছে ইন ঢাকা সিটি নট আউট অফ ঢাকা বলেন আই ওয়ান্ট আই অলসো ওয়ান্ট টু হাইলাইট দ্য সিচুয়েশন অফ ক্লিনার্স ওয়েন দ্য ব্রিটিশ brought over Dalits to Bangladesh, they put them within this colonial social and legal structure that still is upheld today. Residences allotted to Dalit cleaners are overseen by city corporation and the municipalities. Each house is eight by 10 feet. And each of these uh, houses or spaces for living contain three generations. As a result of this, there is no sexual freedom, no sexual liberation either among this. Imagine a situation where there are parents sleeping on the bed, the son and daughter-in-law are sleeping under the bed, then there's a sheet or a curtain kind of dividing the space and another family unit is living behind that. হ্যাঁ আমি এখানে বলবো আমাদের হচ্ছে মানে এগুলোর মধ্যে দিয়ে আমাদের যে আন্দোলনটা করছি বাংলাদেশের মানে আমাদের সংবিধান 
সংবিধানে মানে লেখা আছে আপনার সাতাইশের এক আপনি সাতাইশের নয় আঠাইশের এক আঠাইশে তিন আর উনত্রিশ এখানে মানে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে মানে কোন জাতি বর্ণ লিঙ্গ বেদে মানে কারো প্রতি মানে রাষ্ট্র বৈষম্য করবে না এরকম শব্দটা এরকম শব্দ লেখার শর্ত মানে এরকম মানে আমার সংবিধান হচ্ছে আমাদেরকে ফান্ডামেন্টাল রাইট সব কিছু দিয়েছে মানে কারণটা হচ্ছে একটা দেশের নাগরিক হওয়ার সত্য মানে তার প্রতি কোন রাষ্ট্রটা কোন রকম বৈষম্য করবে না তারপরও মানে এ রাষ্ট্র সহ মানে সবাই আমাদের প্রতি মানে বৈষম্যটা করে মানে আমি মানে আমরা বুঝতে পারি না কারণটা হচ্ছে একেবারে ন্যাশনাল মানে জাতীয় সংবিধান মানে এই শব্দটা লেখার পরে রাষ্ট্র বা সমাজ আমাদের প্রতি কেন বৈষম্যটা করবে তুমি হচ্ছে মুচি বা তুমি মেতো তুমি হচ্ছে উমুক তুমি হচ্ছে দলিত হম তুমি একটু দূরে তাক মানে কেউ কেউ হচ্ছে এখানে হোটেল রেস্টুরেন্টে খেতে পারে না মানে একেবারে দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার সত্য এখনো মানে আমাদের দলিত জনগোষ্ঠী কিছু কিছু জায়গা গুলো হচ্ছে হোটেলে খেতে পারে না কিছু কিছু জায়গাটা হচ্ছে সেলুনে চুল কাটে না মানে এদেরকে সেলুনে চুল কাটে না না কাটার কারণে মানে আমরা কি করতে হয় আমি এই এলাকা বাস করি এই এলাকা থেকে দূরে অন্য এলাকায় গিয়ে চুল কাটায় নিয়ে আসি আমি যদি হোটেলে চা খেতে যাই মানে আমি একটা গ্লাস নিয়ে গিয়ে আমি খেতে হয় কেন মানে আমি হচ্ছে যত পরিচন্ন করি আমি যত এটা হোক না কেন কিন্তু আমি চা খাওয়ার সময় চা আমার সাথে ডিসক্রিমিনেশন কেন এরকম বললো হচ্ছে মানে বাংলাদেশে মানে আমাদের সাথে প্রচুর মানে প্রচুর পরিমাণে নির্যাতন হচ্ছে এ কোনো চা আপনারা চিন্তা করতে পারবেন না কিছু কিছু জায়গায় মানে আমার কাছে অনেক এভিডেন্স আছে মানে আমার অফিসে মানে অনেক এভিডেন্স গুলো এটা পাওয়া যাবে আমি একটা জায়গা মানে গিয়ে মানে কিছু মানুষ আমাকে হচ্ছে গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্য আমার সাথে গাড়ি উঠছে মানে বাস বাস উঠার পরে কিছু মানুষ চিল্লাই উঠছে এ মানুষ গুলো কেন উঠছে তখন হচ্ছে আমরা জিজ্ঞেস কর আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন ভাই কি হয়েছে না এরা কখনো গাড়ি উঠতে পারবে না মানে এরা কখনো গাড়ি উঠতে পারবে কারণটা কি মানে এরা হচ্ছে রবিদাস বা এরা হচ্ছে চামা মানে চামড়ার কাজ করে জোতার কাজ করে মানে এরাও কখনো হচ্ছে আমাদের বাস গুলোতে উঠতে পারবে না ওরা নিজেরা পায়ে হেঁটে যেতে পারবে মানে বাংলাদেশে আমরা এখনো কোন পর্যায়ে আসি আমরা নিজেরা দলের জন্য বুঝতে পারছি না এটা হলো হচ্ছে আপনি দুই তিন বছর আগে আমি হচ্ছে হবিগঞ্জে গেছিলাম হবিগঞ্জ হবিগঞ্জ থেকে মানে আমি বানিয়াচুং একটা উপজেলা এশিয়া মহাদেশের মধ্যে মানে এটা বড় একটা গ্রাম মানে বিখ্যাত একটা গ্রাম নাম করা বানিয়াচং এ বানিয়াচং গিয়ে মানে ফেরার ফিরে ফেরার পথে আমি একটা বাসে উঠলাম মানে ও আমাকে মানে সবাই হচ্ছে দাদা আসছে মানে আমাকে হচ্ছে গাড়ি থেকে কয়েকজন তুলে দেয় মানে তারা হচ্ছে আমার সাথে স্ট্যান্ড আপ করার জন্য হাই বলার জন্য উপরে মানে গাড়িতে উঠছে তখন মানে আশেপাশের লোকজন হচ্ছে মানে এই শব্দ গুলো বলছে মানে বিষয়টা হচ্ছে কত দারুণ মানে বোঝাটা মুশকিল খুবই আরো এখনো মনে করেন মানে কিছু কিছু ডেকোরেটর গুলো মানে স্থানীয় মানে দলিতদের সাথে মানে তাদের কাছে তাল বাসন ভাড়া দেয় না মানে বিয়ে শাদি বা কোন একটা অনুষ্ঠান গুলিতে তাদেরকে হচ্ছে মানে একেবারে তাল বাসনটা মানে যারা ডেকোরেটর আছে ডেকোরেটর কোন জিনিসটা ওরা দেয় না এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে এখন বর্তমানে সিচুয়েশন আমি একটু বলি হ্যাঁ The Bangladeshi Constitution, Articles 27.1, 27.9, 28.1, 28.3, and 29.2 clearly state that neglected and marginalized communities can no longer be discriminated against. And yet there is a severe lack of implementation and pragmatic directives. Um, as a result, not only the state, but the larger population continues to discriminate against Dalit communities. Um, in some places, Dalits aren't allowed to enter restaurants. In some places, they have to bring in, we have to bring in our own glasses to have a drink or our own cups to have a cup of tea. What does it matter if somebody is a cobbler or a cleaner? If I want to buy a cup of tea, I should be able to do that. Two, three years back, he, uh, I had gone to Hobigonj to, uh, for some business. On my way back, when I entered the bus, some of the people I had gone to meet entered the bus to say goodbye to me. 
As soon as they entered, people in the bus started yelling, they can't be in here, what are they doing here? Um, they are leather workers, they are tanners, they are cobblers. They, they, can, they should only be walking, they shouldn't be allowed on public transportation. Then, মানে তাহলে মানে আমরা যে বাংলাদেশে আর দলিদের সম্পর্কে আর কিছু বলা লাগবে না মানে আমরা যা মানে যা শুনছেন এখন মানে এর পরে আর কিছু বলে কোনো লাভ হবে না তার মধ্যে দিয়েও মানে আমরা আমাদের আন্দোলনটাকে চালিয়ে যাচ্ছি আমরা হচ্ছে একেবারে বৈষম্যহীন সমাজটা গঠনের জন্য আমরা লক্ষ্যে এই লক্ষ্যে মানে আমাদের জন যে ছেলে মেয়েরা আছে তাদের জন্য আমরা হচ্ছে পড়াশোনার জন্য বিশেষ করে জোর দিচ্ছি আমাদের হচ্ছে শিক্ষা ট্রাস্ট নামে একটা ট্রাস্ট আছে ওই ট্রাস্টে মানে আমরা কিছু স্টুডেন্টদেরকে আমরা টাকা শিক্ষা বৃত্তিটা দিই সরকারেও দিচ্ছে মানে আমরাও মানে স্পেশালি যারা ইউনিভার্সিটি কলেজে যারা পড়ে তাদেরকে দিই যাতে মানে এই ছেলে মেয়েরা হচ্ছে মাস্টার ডিগ্রি পাস করে মানে কিছু একটা করতে পারলে তাহলে হচ্ছে আমাদের সমাজের মানে কিছুটা হইলে পরিবর্তন হবে এই চিন্তাই মানে আমরা এই কাজটা করি আপনারা মানে অবশ্যই মানে এখন মানে আমাদের খুশির বিষয় মানে যে বাংলাদেশে জাতীয় ভার্সিটি গুলো আছে পাবলিক ভার্সিটি গুলো বলে এ ভার্সিটি গুলো হচ্ছে আমাদের ওয়ান পার্সেন্ট কোটা থাকার কারণে বেশ কয়েকজন ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করছে আমরা মনে করেছি তারা হচ্ছে আমাদের আন্দোলনের সাথে সহযোগী না হইলো মানে আমার দলিত পরিবার মানে যারা পড়াশোনা করছে তাদের হচ্ছে ফ্যামিলি গুলো একটু ডেভেলপ হবে বলে আমাদের আশা so i don't think i need to expand with any more anecdotes i think by now every one of you have a clear picture of what day to day dalit experiences look like through the midst of all this the movement continues um we are fighting in every sphere including education um one of the things we want is a 1% quota for dalit students the idea behind that is that eventually if dalit students dalit youth have access to education particularly higher education then that would give them access to more employment opportunities and when that happens that would uplift the community overall um there are stipend programs by the government but we also have a foundation through which we give students uh, stipends many of the people from our communities are not involved in the movement and that's okay because what our main aim is to lift the community overall and we want to help whoever we can আরেকটা বিষয় দলিত শিশুদের বিষয়টা বলি কারণটা হচ্ছে একটা শিশু জন্মগ্রহণ করার পরে তার হচ্ছে মানে বড় হইতে হলো অনেক কিছু দরকার একটা মানে আমাদের দলিত ছেলে বা মেয়ে যখন জন্মগ্রহণ করে তার জন্ম আর মৃত্যু মানে একই স্থানটা হয় মানে বিষয়টা হলো যে মানে যে কলনি কলনির মধ্যে একটা শিশু বড় মানে জন্মগ্রহণ করে তার খেলাধুলা সম্পূর্ণ হচ্ছে ওই কলনির মধ্যে সে ব্যক্তি মানে ওই শিশুটা বড় হয় ওই কলনির থেকে ওই শিশুটা মানে বাইরে পৃথিবীতে একটা আছে মানে এ কলনির বাইরে একটা পৃথিবীতে আছে মানে আমি এ কলনির বাইরে গিয়ে আমি একটা কিছু করব মানে আমার জন্য কিছু একটা আছে এভাবে ও ছেলেটা গড়ে উঠতে পারে না ছেলেটা মনে করে মানে এখানে আমার বাবা আছে আমার মা আছে আমার আত্মীয় স্বজন আছে সে জন্য এই ছেলেটা মানে ওখান থেকে মানে ওখানে হচ্ছে নুংরা থাকলে নুংরা বা যেটা মানে পরিষ্কার থাকলে পরিষ্কার ওই জায়গা থেকে হচ্ছে একটা শিশু মানে ওই জায়গা থেকে বেড়ে উঠে মানে ও হচ্ছে সমাজে কতটুকু সাকসেস করতে পারবে তার জীবনটাকে মানে কিভাবে পাল্টাতে পাল্টাবে মানে এটা হচ্ছে আমাদের সবার কাছে একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে কারণ একটা শিশু একটা কলনিতে যখন আট বাই দশ ফিটের একটা ঘরে জন্মগ্রহণ করে তার বাবাকে দেখছে তার মাকে দেখছে তার ভাই বোনকে দেখছে তার হচ্ছে কাকাকে দেখছে বা তার দাদাকে দেখছে হম মানে মনে করে এই ছেলেটা ওই পরিস্থিতিটাকে শিকার হয়ে মানে অভ্যাস করে ফেলতেছে মানে আমিও মানে আমার জীবনটা এভাবে রানিং করতে হবে মানে এর বাইরে আমার একটা লাইফ আছে বা আমার একটা জীবন আছে মানে আমি এর বড় হয়ে এর থেকে মোর দেন বেটার অন্য একটা জায়গায় গিয়ে আমি থাকবো আমি হচ্ছে কথা মানে আমি হচ্ছে ভালোভাবে বাস করবো এরকম নোংরা জায়গায় থাকবো না এরকম চিন্তা আমাদের ছেলে মেয়েরা মানে করতে পারে না এটা হচ্ছে দলিত শিশুদের অবস্থা 
when a child is born and a child grows up, it takes the upbringing comes from family, but it also comes from the surrounding environment. A Dalit child is born within an eight within an eight by ten house, lives in a community where they're completely confined and almost secluded from society. The child doesn't know that there is an outside outside world within which he or she can imagine themselves. I want to ask everyone, what is how can this child imagine a better life when they this child is completely secluded from the rest of the world. The child only knows the condition it's born in. If the neighborhood is dirty, then dirt is all the child knows. If the house is small, then the small house is all the child knows. So what can we do to ensure that this child knows to imagine itself, himself or herself in the wider world? এখানে আমি একটা ঘটনাটা বলি তাহলে হচ্ছে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি সারা বাংলাদেশে ভিজিট করি মানে সারা বাংলাদেশে আন্দোলন মুভমেন্টে মানে সংগ্রামে থাকি আমি পাবনা ঈশ্বর দিয়ে একটা এলাকায় গেছিলাম যাওয়ার পর আমি বাচ্চাদেরকে যখন দেখি তখন হচ্ছে বাচ্চাদের আমার কাছে খুবই মজা লাগে মানে বাচ্চাদের সাথে কথা বলার জন্য এটা আমি বাচ্চাটাকে জিজ্ঞেস করলাম বাবা মানে তুমি স্কুলে যাও দুইটা বাচ্চা এখানে বসে আছে সেখানে দুইটা বাচ্চা বলছে আমরা স্কুলে যাই না আমার কাছে খুব খারাপ লাগলো মানে বাচ্চারা স্কুলে যায়নি কেন মানে বাচ্চারা স্কুলে না গেলে অন্তত কাছে শিক্ষিত হোক মানে ওদের পরিবর্তন কিছু না হইলে আমাদের ছেলে মেয়েরা হচ্ছে একটু শিক্ষিত হোক মানে কিছু একটা পড়ালেখা করলে মানে আমরা বলতে পারি আমার ছেলে মেয়েরা হচ্ছে পড়ালেখা করছে বাংলাদেশে শিক্ষা মানে দলিত শিক্ষাটা শিক্ষা হচ্ছে আপনি দুই হাজার সাত সালে আমাদের নিজস্ব মৌখিক মানে যে চেলা কমিটি গুলো আছে তখন হচ্ছে আমরা করলাম পয়েন্ট টু পার্সেন্ট ছিল এখন দুই সালে আমাদের হচ্ছে ফোর পার্সেন্ট আছে মানে শিক্ষার অবস্থা স্কুলে না যাওয়ার কারণে আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন যাও না তখন ওই ছেলেরা মানে ওই বাচ্চারা আমাকে বলে আমরা স্কুলে যাব কেন স্কুলে যাব হচ্ছে পড়ালেখা করার জন্য কিন্তু টয়লেট পরিষ্কার করার জন্য নয় মানে আমি হচ্ছে অবাক হইলাম কি মানে এই শিশুরা আমাকে হচ্ছে এরকম বললো মানে আমি স্কুলে যাব পড়ালেখা করার জন্য কিন্তু টয়লেট পরিষ্কার করার জন্য না আমি তাই মানে এটা কি মানে ওদেরকে একটু ইন্টারেস্ট লাগলো আমার মানে আমি অ্যাকচুয়ালি ওরা মনে করলাম ওরা স্কুলে যায় না কিন্তু হচ্ছে ওরা স্কুলে যাইতো মানে স্কুলে যাওয়ার পরে ওই স্কুলে পরিচন্ন কর্মী বা ক্লিনার যদি একদিন দুদিন না আসে মানে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের ছেলে মেয়েরা যারা আছে তাদেরকে দিয়ে টয়লেট গুলো পরিষ্কার করা মানে যখন ছোট একটা বাচ্চা ছোট একটা বাচ্চাকে দিয়ে হচ্ছে টয়লেট পরিষ্কার করা হয় মানে অন্যান্য বাচ্চারা তা ওই বাচ্চাটাকে মানে ওই শিশুটাকে যখন দেখে তখন হচ্ছে ওই শিশুটা হচ্ছে আনিজি ফিল করবে কারণ হচ্ছে সবাই স্কুলে সুন্দরভাবে স্কুলে পড়াশোনা করছে আমি গিয়ে বাথরুম দিচ্ছি বাথরুম দেওয়া টয়লেট পরিষ্কার করার পরে শিক্ষক আবার আমাকে স্কুলে ঢুকতে দিচ্ছে না মানে ওই শিশুটাকে স্কুলে ঢুকতে দিচ্ছে না ঠিক আছে তুমি টয়লেট পরিষ্কার করছো তুমি বাড়িতে চলে যাও মানে উনি বলছে না মানে তুমি টয়লেট পরিষ্কার করছো পরিষ্কার হওয়া লাগবে এই জন্য তুমি বাড়িতে যাও এটা বলে না মানে যখন হচ্ছে ওই ছেলেটা মনে করছে আমাকে স্যার বললো আমি টয়লেট পরিষ্কার করলাম স্কুলে পড়াশোনার জন্য আমি বসবো কিন্তু শিক্ষক সুন্দর ভাবে বলে দেয় তুমি হচ্ছে আর স্কুলে আসে লাগবে না তুমি বাড়িতে চলে যাও এটা হচ্ছে একটা ঘটনা মানে আপনার আরেকটা ঘটনাটা হলো হচ্ছে যশোর যশোর একটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এখানে আমাদের ১৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠানটা হয় বাংলাদেশে আপনি তো জানেন মানে ১৬ ডিসেম্বর হচ্ছে বিজয় দিবস এই একটা স্কুলে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকটা বলছে সরাসরি মানে কিছু রবি দাস পরিবারের বাচ্চা ছিল মানে শিশুরা ছিল বেশ কয়েকজন বারো তেরো জনের মতো মানে শিশুদেরকে মানে অ্যাডমাস্টার বলে মানে ঠিক আছে তোমরা হচ্ছে মানে উমুক সম্প্রদায় মানে তোমরা হচ্ছে মানে কালকে প্রোগ্রামে বড় বড় সাররা আসবে এমপি মন্ত্রী আসবে মানে এত বড় প্রোগ্রামে তোমাদেরকে মানায় না মানে তোমরা কালকে প্রোগ্রামে আসো না মানে এরকমই একটা শব্দ মানে বর্তমানে শিক্ষকরা এটা হচ্ছে জাস্ট লাস্ট টু ইয়ার্স আগে মানে দুই বছর আগের ঘটনাগুলো তাহলে বলেন এখন আমার ছেলে মেয়েদেরকে হচ্ছে পড়াশোনা করে মানে আপনাদের মতো মানে বড় করব 
বড় করার পরে এ মানুষগুলো হচ্ছে কোথায় গিয়ে টেক দিয়ে আমার মানুষগুলো আমার ছেলে মেয়েদেরকে আমরা পড়াশোনা করতে পারবো না যদি আমরা দুই একজন স্কুলে পাঠাই তারপরে স্কুলে যাওয়ার পরেও মানে এরা হচ্ছে শিক্ষকদের শিক্ষকের ধারা এভাবে মানে নির্যাতন হয় তাহলে হচ্ছে আমার ছেলে মেয়েদের এডুকেশন কোয়ালিটিটা কোথায় থাকবে স্কুল <laughs> The first incident is from Ishordi in Pabna. I went there for some work. I met with a few children, a couple of children. I love interacting with children, so I started conversing with them. I asked them, do you go to school? And both of them said no. That was disheartening because we want our children to be educated. We want them to have a world that's bigger than the one we had. I thought they don't go to school. I wasn't sure exactly why. Later, I discovered that they actually used to go to school, but they stopped going. I asked them why they stopped going, and they said it's because when we go to school, we want to study, we want to learn, we don't want to clean toilets. Talking with them more revealed that when Dalit children go to school, there have been instances where teachers have been like, the toilet needs cleaning, you go clean, your parents were cleaners, you can do this. The children would go follow the instruction under the impression that after I've done this, I can come back to the classroom. But when the child tried to re-enter the classroom, the teacher said, you've just cleaned the toilet. You can't come in anymore and send the children home. That's one incident. The second incident is from Rajshahi. In Rajshahi, there was in one of the schools- no, Kulna, Kulna, Kulna. Kulna. Kulna Joshua. Kulna Joshua. Mm -hmm. Kulna Joshua, sorry. It was Joshua. Um, in one of the, uh, on Victory Day, 16th December, one of the schools was putting up a big function. The headmaster called in children from Robidash community and said, the event tomorrow is going to be really big. We're going to have some important people coming like politicians, local community leaders. In such an environment, your presence will not be um, that pleasant. You're, you won't fit in and ask the children to stay back home. Now I want to add, when a child goes to school and is made to clean a toilet and is sent back home after doing that, when a child is asked to stay away from a public function at his school, how do we educate our children? How do we ensure that they get the same kind of quality of education that all of you here have had? How do we build them towards a life, the kind of life that all of you here are living? Um, thank you so much, David and Farah. With that provocation, I want to move now to Sherman. Thank you so much. Um, transnational work is really hard. So I just want to commend Brown University for doing this and for David to accept our invitation. Um, because of Indian hegemony, Bangladesh and the issues of Bangladeshi Dalits are rarely uplifted in academic spaces and our political spaces. So I'm really grateful for this conversation just to start chipping away at the way hegemony centers different voices and forgets um, communities that are most impacted by caste apartheid. Um, my name is Sharman. I'm a Bangladeshi Muslim. My mother migrated from Murshidabad after 1947 to Dhaka. A lot of Bangladeshis um, do not know their caste positionality if they are not Dalit or Namashudra. A lot of us didn't grow up knowing about the history of caste, the history of dominant caste um, hegemony. So many of us have to piece together our life stories and figure out where we are within the caste hierarchy. And like David mentioned, caste goes wherever South Asians go. So during my conversation for the next couple of minutes, I'm going to highlight the ways Bangladeshis in the diaspora 
um, experience caste, but also benefit from caste hegemony, um, particularly from the Muslim experience, which is my community's experience. So I know from studying anti-caste history that the majority of Muslims who converted out of Hinduism in South Asia are Bahujan, right? So that's other backward castes. So I myself am not an expert on the history of South Asia and the history of caste, but as an organizer who has studied under brilliant Dalit activists, I have learned a lot about the ways caste must be dealt with in South Asian spaces in order to understand how our community hoards resources, wealth, and power at the expense of Dalit Bahujan communities. So I'm truly humbled to be here and I want to uplift some of the people that have really shaped my thinking. So the history of the All India Scheduled Caste Federation, the International Dalit Solidarity Network, the Bangladeshi Dalit Human Rights Organization that David uplifted, BDERM, and the Executive Director of Equality Labs, Denmori Sandarajan, have all shaped my analysis around caste apartheid. So caste, it varies across South Asia. And for many people of Bengali ethnicity and Bang Bangladeshi descent, it's important to look at histories of migration, displacement, climate change, and land ownership. So the areas you can understand caste through is education, like David talked about, land, and government provisions. Your last name, where you're from, whether or not your family owns property, whether you celebrate certain holidays, who you are going to marry, and where you identify within your religion. All of these markers communicate caste without explicitly referring to the hierarchy of caste. So studying the work of Molana Bhashani, uh, Jogendra Nath Mondal, and B.R. Ambedkar has been critical for my understanding of pre-partition South Asia and how we got where we are today. We must think about diaspora in multitudes. We have to look at migration not only to the UAE, Dubai, UK, and the United States, but we also have to look at internal migration within Bangladesh and West Bengal and the Global South. So we must look at Assam, Khulna, Borishal, Silet, the Chittagong Hill Tracks, Bihar, Morich Chapi, and the Shundarbans. These are important places that carry caste, and it shows us how caste functions for landless peasants and migrants. So I just want to uplift the legacy of Jogendra Nath Mondol because his history is so unique and obviously erased from dominant caste history because unfortunately most of South Asian history that we read is Brahmanical history. But Jogendra Nath Mondal was so interesting. He was an Anama Shudra leader that worked within Congress and outside of Congress. And he started the All India Scheduled Caste Federation chapter of Bengal. So at this time, before partition, the dominant caste networks were consolidating power, land, and resources. And they were reifying communalism, casteism, and capitalism. So during the inception of Bangladesh, Pakistan, and India, we saw the All India Scheduled Caste Federation actually having committees throughout Bangladesh. So they were in Borishal, Foridpur, Khulna, Jessore, Dhaka, Kumilla, and Moimonshin. So this history was so intriguing for me to learn because it really showed how Dalit and Muslim unity during partition was actually a threat to dominant caste interests. So you know the nationalist history that we all know today that you know Gandhiji and Jinnah and the battles that happened with the British? That is all dominant caste people that wanted to fight for a nationalist like country that they believed was going to consolidate power for their people while Dalits and Muslims were actually fighting for their own separate electorate. And that history is so important because it has a great potential to understand how agrarian and labor reforms 
refugee resettlements, government subsidies, and educational reforms were integral to understanding the way caste functions in South Asia. So many people know about the history of partition because it was one of the greatest mass migrations um, in history and it was brutal, it was warfare, it was rape, it was violence. But one thing that Brahmanical writers always forget to leave out is the casted nature of partition. So when refugee settlements were set up, where were Namashudra sent? Where were Dalits shipped to, right? All of this is really important for us as Bengalis to look at, to understand where we are within the caste hierarchy. So we know that Brahmanism predetermines social possibilities, and it includes a person's access to the divine, to their profession, their education, their love, marriage, socioeconomic well being, and their access to land and public resources, right? We also know that 75% of Hindus in Bangladesh belong to lower castes. Notably, their Namashudras and the remainder belongs to Dalit groups. Over 6.5 to 7.5 million, we don't know the exact numbers. Dalits in Bangladesh are fighting for a census that documents this history, right? In her exhausted study of Muslims and other backward classes, Azra Khanum actually estimated that Muslim OBCs, which is other backward classes, constitute more than 80% of the total Muslim population. So now we shift to how Muslims too participate in caste-based stratification. Muslims are divided by caste. And a lot of people are not aware of this history because what we refer to as the Muslim League or the Jamaat-e Islami or the Awami League, right? We just see them as political bodies. We don't necessarily see them as casted bodies. So the Sayyids and the Ashrafs are the highest caste among Muslim communities. They are the people that claim that they can trace their lineage directly to the family of the Prophet. They are also leaders of the Muslim League and the Jamaat-e Islami. These leaders are traditionally the imams and religious teachers of Muslim communities, and they can be found in a host of government service jobs, teaching jobs, and business occupations. Many of these Sayyids and Ashrafs practice endogamy, which means they marry mainly among their own clans, and they're found in both Shia and Sunni sects. So although um, Bangladesh is predominantly Sunni, this caste hierarchy is found also within Shia communities. Bahujans, they are consistent within the Ajlaf Muslim community, and they can constitute converts from other religions, largely Hinduism. Arzal Muslims are those who got converted from Dalit Hindu caste, and they still continue to engage in occupations like dhobis, shoemakers, and menial jobs like manual scavenging, like David was referring to. For Siletis, caste comes through a social stratification system known as bhongsho, right? So many of these words that are casted, like bhongsho, poribar, family, right? All of those can be seen as places where caste functions. Muslims across South Asia practice untouchability. And that is really important for South Asian Muslims to include into their intersectional analysis because a certain degree of distance and affinity is found among Muslim communities on the basis of the cleanliness of occupation because occupation at the end of the day is hierarchically arranged. Muslim ashrafs Ajlafs and other mixed categories got diluted within the newly emerged urban middle class of East Bengal and later Bangladesh between the 1950s and 1980s, and they formed the core population of Bengali Muslims. This new middle class is now the melting pot of older stratifications, which is where, you know, many of us are within as like Bangladeshi diaspora, right? The Birodori system is the other thing I'll quickly mention, and that translates to brotherhood, right? That is also where caste stratification happens. It's a largely influential patriarchal network of South Asian Muslim societies. 
So this is your uncles and aunties. This is where backroom deals and private corridors determine the possibilities of your community. This is where the wealthy and the elite consolidate power to be able to say, this is my brother and this is my kindred. This is my desher um, manush, right? And that is how they form a birodori system. And it runs everything. So I'm from Queens, New York, which is, you know, considerably one of the largest populations of Bangladeshi migrants. And I see elite Bangladeshi uncle circles operating in this every day of my life. So the local potrika, which is the newspaper, operates within this system. When there is a tragic case, whether it be a UN official abusing their domestic worker or the case of a Bangladeshi uncle sexually assaulting um, their patients or their children or their family members or their wives, depending on where you fall within the Birodori system, that potrika will either support the uncle or they will stay silent, right? So I've seen cases where a Bangladeshi man was accused of sexually assaulting his child and his child, Samiha Khan, ended up committing suicide. It was a devastating case that shook Bangladeshi Muslims in New York to the core because we know that incest and sexual violence is a huge part of South Asian communities and in Bangladeshi communities, like it's something that never gets talked about. So Samiha Khan's friend ended up being the person that held her story after her passing. And when we looked at the Potrika, we saw the Potrika publishing content that supported her father and said that the, her father was a prestigious man and that Samiha was mentally ill, right? So these communities, and we call them shomitis, which is like a society or an organization, all fall within different caste stratifications. Many of them are elite uncles that support the Awami League, the ruling party of Bangladesh, which we know is um, known for human rights abuses, censorship, oppression. And there are some uncles that are part of the Bangladeshi Nationalist Party um, Shomiti. And they are the uncles that also are really known for disrupting public spaces in Queens. One time we had a panel on human rights abuses in Bangladesh at Columbia University, and these uncles stormed through this panel and yelled and verbally abused all the panelists for speaking about what happens in Bangladesh. So these institutions, they reify caste hegemony. And it becomes a comfortable tool for them because they're able to maintain their power over our communities. Like I said, they run newspapers, they run society organizations, whether it's the Chittagong Shomiti or the Bodhishal Shomiti. These men consolidate power and they function as the elite within our society. So there's over 5.7 million South Asians in the United States. And as we are the fastest growing immigrant population in America, we know that Bangladeshi immigrants are arriving here in large numbers. So we're in New Jersey, Philadelphia, LA, Hamtramck, Detroit, Chicago, everywhere. The way caste plays out for our community is through the gushti, right? It's through the brotherhoods. It's through these cultural organizations. I see it play out when I see domestic worker abuse happening where there will be an elite uncle who usually works for the UN or is an ambassador for um, Bangladesh that ends up imprisoning or committing fraud by trafficking a Bangladeshi domestic servant. And then when we find out that this person is committing human rights abuses, we see that these domestic workers are usually undocumented, widowed, bahujan, poor, landless, and people who are the most vulnerable in our communities. So to be a feminist in Bangladeshi society means that we have to fight for the most oppressed in our community. And that means that domestic workers who are trafficked here under the guise of having a better job are also people that we must look at and support 
when they're fighting for their rights against these abusive elite men. And these elite men, the abuses that they commit are not minor, right? In Brooklyn, there was a case of a Bangladeshi construction worker company where there was a man who fell to his death on a construction site. This worker was denied rights. And not only was he not provided proper insurance and protections that most workers should be allocated, the Bangladeshi construction worker, the owner of this company, was allowed to get away with this violence because we have a culture of impunity towards those who are more oppressed. We also saw it happen when Bangladeshi restaurant owners, who are also elite men that run in gushtis and different um, community circles, exploit their workers, where there are workers that make a dollar an hour because they are undocumented. There's elite Bangladeshi men that exploit these people because they can, right? So in New York, we learned about the history of Bengali Harlem, right? And it was a history of a thousand or so South Asian migrants that mostly came from East Bengal who were recruited as maritime workers in the early 19th century. They came here, they jumped ship, they found employment in labor-hungry factories, and in the U.S. they worked in steel ships and munitions, right? These seamen entered the New York economy as line cooks, dishwashers, doormen, and elevator operators. For us, it's important to look at the caste positionality of these folks. There were many people who migrated from East Bengal at this time, who were elite radicals, right? Who were dominant caste radicals that fought for an independent India. But there were also many Bahujan migrants that came um, undocumented through ships and they jumped ships in New York. So to me, this large section of the Bangladeshi community that is undocumented, limited English proficiency, they're a huge population of our community that we can see caste biases emerging. So there are people who get denied and refuse to be married because they come from a lower caste, or they receive casteist slurs, or like David was mentioning, they're made to sit separately because of their perceived untouchability. I'm going to close off with a quick story about the ways I saw um, caste hegemony play out for Bangladeshi domestic workers. Sakhi, a New York City-based organization for survivors of domestic violence and sexual assault, has a leadership and board that continues to be dominant caste women from Indian backgrounds. And this is important to note because caste also plays out between India and Bangladesh, right? So Saki had received funding for a domestic workers committee and Gulnahar Alam led that committee. She was a Bangladeshi domestic worker that fought for the rights of undocumented folks who were being exploited by their employers. Domestic workers within this committee felt that they had very little autonomy in setting committee goals. They felt that they were expected to follow Saki's board and leadership, which was predominantly dominant caste Indian women, and their priorities. The DWC members organized a protest outside of a home of two Indian lawyers who were abusing their live-in domestic workers in 1997. The day after the protest, Naharapa tried to enter the Sakhi office and she found out that the locks were changed and the domestic workers committee was dissolved without her consent. Overnight, Saki decided that because these domestic workers protested an upper caste Indian man, that they were going to threaten these domestic workers with a lawsuit. And the organization took the side of this upper caste Indian man because these domestic workers decided to challenge these dominant caste networks of power. As you can assume, these domestic workers were predominantly left behind, alienated, undocumented. Their passports were withheld from them. It's important to recognize that even in our history of organizing, those that are dominant caste have failed to protect the rights of workers that were caste oppressed, Bahujan, and who are not benefiting from 
caste hierarchy, right? Caste goes wherever South Asians go. And in this particular history, Sakhi decided that protecting a dominant caste Indian man was more important than this worker whose rights were being exploited. Equality Labs has been doing this work for a decade now, where we are looking at the political infrastructures that are starting to be uncovered to address the issues of race and caste equity. So we're not only looking at white supremacy and how it impacts South Asians, but we also want to look at our internal hegemonies and the critical role that caste plays and who is South Asian in the United States. So in 2016, we published our caste in the United States report. And that report was really critical to showing caste oppression in the United States. So I'm going to quickly tell you about this caste in the US report and we'll close out. We surveyed thousands of folks within the South Asian diaspora, and we found out that 25% of Dalits who responded said that they faced verbal or physical assault based on their caste. We found that two out of three Dalits surveyed reported to being treated unfairly at their workplace. We found that 20% of Dalit respondents report feeling discriminated at a place of business depending on their caste. Over 40% of Dalit respondents have reported to being rejected in a romantic partnership on the basis of caste. So all of these stats can be found in our caste in the United States report. It's really important data to see how the South Asian community is organized because many of the folks who migrated after 1965 were, for dom were from dominant caste networks. But what ends up happening is that those who are Bangladeshi, those who are Muslim peddlers, those who are undocumented and did not come from caste privileged backgrounds were homogenized and just erased, right? So this history is something that Equality Labs is uncovering all the time. We do a lot of public talks on it. We do political education, but also community-led research and activism around issues of caste and race equity. Many of you must have heard about the Cisco case that was uncovered this summer, where a Dalit worker at a US corporation called Cisco reported being um, subjugated and abused by his upper caste managers. And that case is finally hitting California civil rights circuit. So we finally have a unique opportunity in the United States to highlight how caste-based discrimination is a part of the social fabric of our communities. And that caste needs to be a protected category because similar to race and gender violence, casteist violence is something that's super prevalent but erased because Brahmanical networks don't want to talk about their caste. So I leave with the survey. You can find it on our website and I'll pass it to Nabila. Thank you so much, Sherman and David and Farah. Uh, we have eight minutes for questions and I already have some questions. I've also linked the survey on the chat um, that will take you to the survey and I'm going to go back on my chat to find the first question, which was from Thomas Timberg. Are you still here? So um, Thomas asked the question, and um, either of you can answer, is there any continuity um, with what David and Sherman, uh, is what specifically David is talking about um, in Bangladesh with the depressed classes movement, which was so strategic in East, pa East Pakistan? Uh, David, East Pakistan e depressed class er ekta andolon chilo. Shetar shathe ki akhon kar dalit andolon er kono shampor ka chhe? After mic off. Arak bera phoom bolun. East Pakistan, I'm sorry, what was the name of the movement again, Nabila? The Depressed Classes Movement. Depressed Classes Movement, Name Akta Andolon Chilo, East Pakistan Shomoy Kale. She Andolon Taki Akono Kono, She Andolon Shate Akunkar Andolon Kono Shamprokache, but She Andolon Kono Pabiki Akono Chaluache. Tini Bolo, maybe our idea, Jogendur Nad Mondol. মানে উনি হচ্ছে ইস্ট পাকিস্তানের যখন ছিল তখন হচ্ছে উনি আইন মন্ত্রী 
তখন হচ্ছে তাফসিলি ফেডারেশন নামে একটা ফেডারেশন ছিল বাবা সাহেব আম্বেদকরের মানে সেটা হচ্ছে এ পশ্চিমবঙ্গে মানে উনি এই আন্দোলনটা ছিল যখন যোগেন মন্ডল বাংলাদেশে থেকে মানে ত্যাগ করে ভারতে চলে গেছে চলে যাওয়ার পরে বাংলাদেশে একেবারে দলিত আন্দোলনটা মানে নাই বললে চলতো চলে কারণটা হচ্ছে বাংলাদেশে এখন আমি বিজু মূর্তিকে নতুন করে আপনাদের সামনে বা সারা বিশ্বের সামনে বিজু মূর্তির নামটা বলছি কারণটা কি কারণটা হলো হচ্ছে বাংলাদেশে দলিত আন্দোলনটা হচ্ছে শুধুমাত্র দুই সাল নয় এটা হচ্ছে আপনার জানতে হবে হরি গুরু চার ঠাকুরের থেকে শুরু মানে গুরু চার ঠাকুর আর হরি চার ঠাকুর মানে হরি চার ঠাকুর না গুরু চার ঠাকুর হচ্ছে শিক্ষা আন্দোলনটা করতে নমসূদ্র সমাজ থেকে একসময় এখন হচ্ছে আমরা নমসূদ্র বলছি একসময় এই সমাজের নামটা ছিল চন্ডাল অ্যান্ড চাডাল মানে এটা একটা গালির একটা শব্দ মানে এ জাতি জনগোষ্ঠীটাকে চন্ডাল চ্যাডাল বলতো এ মানে উনি চন্ডাল চ্যাডালের যে আন্দোলনটা শিক্ষা আন্দোলনটা করে শিক্ষা আন্দোলন থেকে মুক্ত করার জন্য আজকে নমসূদ্র তারা হচ্ছে নামটা পাল্টাইছে চন্ডাল চাডাল নামটা পাল্টাইয়ে নমসূদ্র আজকে এরা হচ্ছে বাংলাদেশে আপনি মনে করেন উচ্চ পর্যায়ে আছে মানে কেউ এমপি আছে কেউ মন্ত্রীও আছে বাংলাদেশে মানে তারপরে হচ্ছে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের বিষয়টাকে আসি যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল যখন হচ্ছে ইস্ট পাকিস্তানে আইন মন্ত্রী ছিল মানে কেউ কেউ এখন দাবি করে মানে পাকিস্তানের সংবিধানটাও যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল হাত দিয়ে মানে লেখানো হয়েছে বা উনি লিখছে মানে এরকম একটা শব্দ বলে কিন্তু আমরা যখন হচ্ছে বাংলা এ বাংলায় এ বাংলা প্রান এ বাংলায় দলিত আন্দোলনটা হচ্ছে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল যখন ভারতে চলে গেছে তারপরের থেকে দলিত আন্দোলনটা নাই কেন নাই ওই যে গুরু চার ঠাকুর ওরি চার ঠাকুরের মানে যে ব্যক্তিরা ছিল মানে যারা ছিল আন্দোলনে সামিল ছিল তারা হচ্ছে হরি নাম মানে হরি গুরু চার ঠাকুরকে ভগবান করে তারা হচ্ছে মন্দিরে পূজা করতে ঢুকে গেছে এর জন্য দলিত আন্দোলনটা ওই সময় একেবারে মাটির তলেই চলে গেছে তারপরে দেন আমরা নতুন করি মানে দুই হাজার সাল দুই হাজার দুই সাল থেকে শুরু করছি এই জন্য আমরা দাবি করি এই আন্দোলনটা আমরা শুরু করছি আচ্ছা আপনি আমাকে একটু ছোট করে আরেকবার একটু বলেন ওই চন্ডাল নামটা বদলানোর পিছে কার হাত ছিল হরি গুরু চার ঠাকুর মানে এই বিশেষ করে হচ্ছে গুরু চার ঠাকুর আচ্ছা গুরু চাঁদ গুরু চাঁদ শিক্ষা আন্দোলনটা করছিল তারপরে আর যোগেন্দ্রনাথ ওনার লাস্ট নেমটা কি বললেন যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল মন্ডল বাংলাদেশ In the interim period, there was also um, Guru, <laughs> I'm sorry, I'm Guru, Guru Chattakur, Guru Chattakur Guru. a part of the Tafsili organization, who advocated to change the name of those who we know as Namashutra today. They used to be known as Chondal before, which eventually, which was used as a term of abuse, as a um, uh, as, uh, what was it yeah it, it was used as a curse word in society but then later he advocated for that to be changed and the same group of people are now known as normal shudras right thank you so much um i have two questions about migration and i wanted to pair them together um so the first is from shaista um who thanks all um all the presenters for their wonderful um work and uh, she'd be very grateful to hear a little bit about the 1971 migration to Bangladesh. Um, her mother is what would be called uh, Chamar from Dhaka, who um, came with her family to Pakistan um, during 1971. Um, and some of those stories that she narrate, has narrated to her family are what she now recognizes as, a, as being about her cast. Um, so if you could tell, um, if you could say something about the 
migration from um, Bangladesh to Pakistan during the liber during and afterwards the liberation war, also previously. Um, Prothom prashna ta hoche shayesta tiko uni shabai ke dhunno bar janiye chen. Aaj ke presentation gunar jono uni ekatore Bangladesh theke Pakistan e migration shompor ke kichuta shunta chachilen. Onar ma hoche jake chamar shompor dai bolle jana hoy shikhan tiki. Ebo onar ma throughte uni je onik golpo shune chen. Shita uni akhon bujen oy golpe bhitra shompor dai mothe. তাই উনি একাত্তরে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানের মাইগ্রেশন সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছিলেন আমি সম্পূর্ণটা জানি না কিছুটা আমি যতটুকু বলবো আমি সেন্টি ওয়ান বন না আমি এইটের পরে আমার এইটি থ্রি আমার জন্ম আমি জানা মতো বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে কেউ মাইগ্রেশন হয়নি কারণ বাংলাদেশ থেকে বরঞ্চ হিন্দুরা সবাই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ আজকে কলকাতায় মানে বিশেষ করে মানে এক কোটির উপরে মানুষগুলো মানে মাইগ্রেশনটা হয়েছে এখন সারা ভারতে তাদেরকে বলে উদ্বস্ত মানে উদ্বস্ত বলে ওদেরকে একটা নাম দিচ্ছে এখন আপনারা জানেন ভারতের যে এনআরসি এ বা সিসিএ মানে যেগুলো হচ্ছে এখন এটা নিয়ে প্রচারে একটা আন্দোলন হচ্ছে মানে ইয়ে উদ্বাস্তুদের একটা সমিতি আছে তার ডাক্তার সুবোধ বিশ্বাস তার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে মানে সে হচ্ছে ভারত থেকে বাংলাদেশ থেকে যারা ভারতে চলে গেছে সারা ভারতে তারা হচ্ছে দাবি করছে দুই কোটি মানুষ আছে বাঙালি মানে বিভিন্ন জায়গায় মানে শুধুমাত্র নট অনলি কলকাতা মানে তারা বলছে হচ্ছে মানে ওড়িশা আছে মহারাষ্ট্র আছে মানে বিভিন্ন জায়গায় ওরা হচ্ছে সারপ্লাস হয়েছে মানে তাদের জন্য আন্দোলন মানে তারা করছে কিন্তু আমি জানা মতো বাংলাদেশ থেকে যারা পাকিস্তানে চলে গেছে তারা হচ্ছে একেবারে মানে হিন্দু না মানে মুসলিমের না কিন্তু যারা পাকিস্তানের উর্দুবাসীরা যারা ছিল তাদেরকে মানে একেবারে তারা সবাই চলে গেছে আমাদের দেশে বাংলাদেশে এখনো উর্দুবাসী কিছু মানুষগুলো আছে তারা ক্যাম্পে বাস করে তারা এখনো মানে পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে মানে তারা বলে হচ্ছে আমরা পাকিস্তানি তারপরে সরকার মানে আমাদের বাংলাদেশের সরকার দুই হাজার আট সাল পর্যন্ত মানে তাদেরকে কোন জাতীয় আইডেন্টিফিকেশনটা দিইনি কিন্তু দুই হাজার আট সালের পরে তাদেরকে হচ্ছে ন্যাশনাল আইডি কার্ড মানে দেওয়া হয়েছিল এ প্রথমবারের মতো মানে সেভেন্টি ওয়ান পরে সেভেন টু থাউজেন্ড এইট পর্যন্ত বাংলাদেশের নাগরিক বলে তাদেরকে চিহ্নিত করতো না তাদেরকে হচ্ছে একেবারে বলতো মানে পাকিস্তানি মানে এর জন্য তারা হচ্ছে বাংলাদেশে কোন সুযোগ সুবিধা পেত না কিন্তু দুই হাজার আট সালে ন্যাশনাল আইডি কার্ড দেওয়ার কারণে তারা হচ্ছে এখন বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে মানে আমি জানা মতো ওদের বাইরে কারো কিছু জানা হলে বলবেন as far as uh, i don't know too much about the history but i'll share the little bit that i know uh, i was born in 83 so i'm not fully well versed in 1971 um as far as i know from bangladesh there hasn't been migration to pakistan um uh, other than pe people other than members of the urdu speaking community a lot of whom are still in bangladesh today and they live in camps um from bangladesh what a bulk of the migration happened to india namely west bengal and then also parts of orisha and other areas um there is a movement there the people who uh, migrated from bangladesh to india are known as udbhasto and there is a movement there right now a nationwide movement uh by them coming back a little bit to the urdu speaking community who are in bangladesh right now between 71 to 2008 there was no national recognition um they live in uh, they live in camps and because of the lack of national recognition there were they also experienced all kinds of deprivation in 2008 the bangladeshi government um allowed them to have national id cards so now things are a little different at least legally thank you so much the other question about migration was from um ashraf Ashraf Zaman um, Chaudhary, I hope, and I'm, I'm not sure if you're still here, but um, he wanted to ask Sharmin if um, migration from some parts of Bangladesh to the Western world um, is due to caste-based social discrimination. Yeah, 
Yeah, I think, you know, we saw an uptick of violence in the 1950s and 1960s in what had then been East Pakistan, and it led to large numbers of upper caste Hindus migrating to West Bengal, Assam, and Tripura, right? But after the 1960s, most of the migration was considerably lower caste, and that trend continues to this day. And like I said earlier, caste, it really manifests in occupation, dignity, people's access to land, um, but also the famines, right? And what the genocides did was really reify caste oppression where those who are on the lower strung of the ladder that were left without food, left without land, but also were um, victims of the 1970 cyclone um, and, you know, the Maimon Shing riots of 1906 or in the Dhaka riots of 1941 or the Great Kolkata killing and the Noah Khali riots of 1946, right? Like all of these incidents impacted migration. So for, for from what we know, and a lot of this is being uncovered now and and um, we have very few um, histories of the caste composition of these communities because, um, you know, many of these people were either Muslim peddlers or they were folks that um, <clears throat> came here uh, for, depending if you were coming in 1965 or after as undocumented or a ship jumper, right? So, yeah, I think for us, we are looking to talk to more Bahujan migrants and folks like Shaista and her families that, you know, are carrying this history to really um, look at the patterns and the ways that caste migration happens. Thank you so much. Um, we have run a bit out of time and I want to respect everybody's time. We'd like to have one more question. Um, about um, the Dalit contribution to the 1971 Liberation War. But again, um, I do want to respect everybody's time. If you feel up to it, um, please feel free to answer. But again, it's really up to you. Um, আমরা চাই তাহলে একটা শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি সেটা হচ্ছে 71 এর মুক্তি যুদ্ধে দালিতদের কি কোন কি ধরনের পার্টিসিপেশন ছিল এই সম্পর্কে একজন জানতে চেয়েছেন কিন্তু সময়ের সময়কে চোখে রেখে আপনি ডিসাইড করতে পারেন আপনি উত্তর দিবেন কিনা আচ্ছা আমি জাস্ট বলি মানে ভেরি গুড কোচেন মানে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করলো মানে জাস্ট এই সম্পর্কটা না বললে নয় কারণটা হচ্ছে বাংলাদেশে একাত্তর সালে যে মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে আপনার ধর্ম নির্বশেষে নারী পুরুষ সবাই মিলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন মানে এখানে হচ্ছে হিন্দু মুসলিম বা দলিত নন দলিত মানে এগুলো কোন ভেদাভেদ ছিল না মানে বিশেষ করে আপনারা জানেন মানে বাংলাদেশে পরিচন্ন কর্মী বা দলিত জনগোষ্ঠী যারা আছে মানে যে পাকিস্তানে বর্বরতা যে অবস্থাটা ছিল ঢাকা সিটি মানে ঢাকা সিটিতে মানুষ গুলাকে কেটে ফেলার ওই লাশ গুলাকে সরানো ওই রক্তটা পরিষ্কার করা হম এইভাবে মানে যারা মুক্তিযোদ্ধা করছেন তাদেরকে হচ্ছে কিছু সহযোগিতা পানি মানে খাবারের সহযোগিতা দিয়ে মানে তাদেরকে হচ্ছে আশ্রয় দেওয়া মানে এগুলো নানা রকম কাজটা হচ্ছে আমাদের দলিত জনগোষ্ঠী নিয়োজিত ছিল সবাই তারপরও একাত্তর সালে যখন হচ্ছে আপনি একাত্তর সালে যখন বাংলাদেশে স্বাধীন হয়েছে স্বাধীন হওয়ার পরে বাংলাদেশে মানে কোন দলিত নারী পুরুষ বা কোন ব্যক্তির নামে বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় নাই এখনো আমরা হচ্ছে ঢাকায় একটা নাজিরাবাদের একটা সিটি কলনি আছে এই কলনিতে দশজন মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি শহীদ আছে এই স্মৃতি শহীদ মানে আমরা হচ্ছে তাদের স্মরণে আমরা নিজেরা বানিয়েছিলাম কিন্তু এটা হচ্ছে সরকারি প্রতিবার আমরা হচ্ছে ওই স্মৃতি সহিতে আমরা পুষ্পার্পণ করি মানে বিভিন্ন মানে ন্যাশনাল পত্রিকা গুলো নিয়ে আসি সাংবাদিকরা আছে টেলিভিশন মিডিয়া সবাই এসে প্রতিবার প্রতি বছর প্রচার করে কিন্তু আমাদের ওই এলাকা মন্ত্রী এমপি বিভিন্ন লোকজন দিকে কিন্তু মানে আমরা মুক্তিযোদ্ধা যে স্মৃতি সহিতটা বানাইছিলাম অন্তত ওই দশ জনের নামের মধ্যে একটা নাম আজ পর্যন্ত সরকারি মুক্তিযোদ্ধা তালিকার মধ্যে নাই মানে বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠীর যে শ্রমটা দিয়েছে একাত্তর সালে 
কিন্তু এই শ্রমটার মানে কোন সম্মানটা আমাদের দেশে রাখলো না এর জন্য মানে যে প্রশ্ন করলেন মানে ওনাকে ধন্যবাদ মানে আমি আর ইয়ে প্রশ্নটা হচ্ছে মিস হলো কিন্তু খুব ভালো প্রশ্ন করলো আমি তাকে ধন্যবাদ দিই থ্যাংক ইউ আই ওয়ান্ট টু থ্যাংক হু এভার আস দিস কোয়েশন বিকজ দিস ইজ এ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান দ্য নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান লিবারেশন ওয়ার দ্য লিবারেশন মুভমেন্ট ওয়াজ এ সেকুলার মুভমেন্ট পিপল ইন স্পাইট অফ দেয়ার এথনিসিটি রিলিজন পার্টিসিপেটেড ইন দ্য ওয়ার ইনক্লুডিং দ্য লিট উই হ্যাভ উইটনেস টু আর স্ট্যান্ড দ্য বারবেরিটি অফ দ্য পাকিস্তানি মিলিটারি particularly in Dhaka city. The Dalits participated in the war, including um, cleaning up the streets, clearing out the blood when the Pakistani army would live, uh, would leave slaughtered bodies on the streets. In spite of our work, in spite of our sacrifices in the war, today there is no national recognition. Um, in the neighborhood of Nazirabad, our, from our community- Nazirabadar, Nazirabadar. Nazirabadar, sorry, we have put up a uh, liberation war memorial for 10 dalit uh, freedom fighters every year there is media who uh, uh, representatives from the media come there it is known that the memorial is there that there have been dalit freedom fighters and yet on no government list of freedom fighters will you know will you see a dalit name we participated in the war just like everybody else but we are completely erased from the documented memory Thank you so much, all of, all of you. Uh, I want to thank especially um, David Rajivimpali, Sharmin Hussain, Farah Ahmed for making this event at all possible. And I want to thank all of you wonderful ad- audience for coming and listening with us and asking um, these really insightful questions. Um, if you have any follow-up questions and you want to get in touch with me, um, I'm Nabila Islam. You can find me on the Brown website. And again, I want to thank all of you for being here today. With that, I'm going to say goodbye. Thank, thank you for putting this together and moderating. Thank you, JP.